Dia 22 de março. <risos> Quarta-feira já, hein? Quarta-feira, depois de amanhã, dia sexta. Ó, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas. Já corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu bom dia pra gente. Faça igual a Ana Beatriz. Oi, Ana Beatriz, quanto tempo. <risos> a Solange Lima também. Márcio Rocha, beijo pro seu. Oi, Lua, Márcio. Lua Adalgiso também. É um trabalhinho essa, esse sobrenome Adalgiso. seu. Adalgiso. Se for falar rápido, meu Deus do céu, não dá. A Sônia também, Sônia Taxista, de, é, de Itatiba também tá por aqui. Ariane, bom dia. Sônia Neres, bom dia. Isa Oliveira, bom dia. Animação, meu povo, é Animação. isso aí. Animação. Uh, Antônia também. Elaine Pompeu. Turma de Valinhos. Ah, tem uma aqui, ó. A Karen também. Bom dia, bom Karen. Bom dia, Karen. Bom dia pra vocês tudo. Silvia Nogueira, bom dia também. Bom dia pra todo mundo. É o seguinte, o nosso assunto de hoje... Vamos fazer assim, já entra aí, já, se você não tem o WhatsApp da Nativa, já anota, é o 19998668930, tá? Anota o WhatsApp da Nativa pra você participar, porque o assunto é interessante. O que, que é hoje? É o seguinte, uh, tem uma mulher que viralizou uh. lá no TikTok, que ela disse... Que ela não usa papel higiênico. Não usa papel não higiênico? Não usa papel higiênico. Até aí, beleza. Tá, se eu não uso papel higiênico, vou lá, tomo banho, lavo, sei Todas lá. Todas as é vezes, faz. né? Ela, ela usa uma opção mais ecológica, segundo ela. Ah. Ela usa um, um pano da família. Ah, que delícia. Legal, né? Gostoso. Gerou uma polêmica quando ela resolveu fazer esse vídeo defendendo o pano familiar. Ah. Que como... Alternativa ao papel higiênico. Segundo o vídeo, é. né, que já tem mais de é, 600 mil é, visualizações, eu acho que deve ter mais já. É. Ela explica que não compra mais papel higiênico e passa a usar agora os panos reutilizáveis. Panos reutilizáveis. É. Que delícia. Aí ela falou assim, ó, embora alguns possam achar que isso é anti-higiênico... É. Ela defende, né, que é essa escolha dela é, tem benefícios ambientais. Hum, Tudo bem. Ok. E aí, beleza. Aí ela falou assim, além de usar o bidê, ela só usa o pano familiar pra secar. Tá ótimo. Ah. Depois de usar o banheiro, ela usa lá o paninho. Todo mundo usa Todo isso? Todo mundo usa o paninho. Depois o pano é lavado com suas roupas normais. Hã? Ah. <risos> Ah, não, é mentira. Não é possível. Ela mesmo cria o paninho dela, com as bordas, né? Enfim, ela mesmo faz. Tudo certinho. Porque lá. não pode ser um pra cada um, pelo amor de Deus? E ela falou assim que esse método é mais eficiente na limpeza e é uma vitória para o papel higiênico reutilizado. Senhor Jesus. Que é, coisa, né? mas o bidê ajuda mesmo, mas assim, o mesmo pano ainda sobra uns resquícios mesmo depois do bidê, né? Então. Aí é, passa é, ali, mas fácil entrar no, no Passa chuveiro. no outro, passa no Aí outro. Aí você gasta água. Hoje é dia mundial da água. É, fica gastando água. Alguma coisa Enfim, você vai gastar. Alguma coisa você vai gastar. Ai, meu Deus, eu, eu fiquei com um é, pouco de nojo. É complicada a situação. Aí ela diz que tem um compromisso com a sustentabilidade, uhum, né? Tá. E além do papel higiênico, ela também já substituiu o absorvente convencional e tal. Uhum. E, e ela também economiza nessa área também. Ela, ela faz outras escolhas. Ele tem agora também a, aqueles, aquele copinho, né? Não sei como ah, é que sim, chama aquilo. Sim, pra, é, coletor Coletor, menstrual. coletor. É. É. é, interessante. Tem alguns outros métodos legais também, né? Mas, mas assim, eu acho que o do papel higiênico... Hum... <risos> eu achei duvidoso esse método, viu? O que, que você acha dessa história, hein? De, olha, no, eu não consigo entrar no banheiro. Você não tem papel higiênico? Não, não, não. Não sei, não. gente. Uh -uh. Não dá. Não Como dá. Como é que faz? Não dá. Uh -uh. Uh -uh. Isso aí você tá voltando pra... Pra idade das, das pedras. É. Nem medieval, idade é. da pedra. É, isso aí é muito antigo. Ah, Meu Deus, gente. Eu já acho que aqui no Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos. Você joga dentro do, da privada. Ai, ia ser demais isso. Isso ajuda. Sabe que eu trabalhava num hotel e aí vieram uns gringuinhos, uns menininhos gringuinhos. Jogaram tudo. Aí bem. a menininha quis ir no banheiro, eu fui ajudá-la, ela jogou no, na, na privada. Eu falei, não, 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 não pode. 
pedir. Ela olhou bem pra minha cara e continuou jogando. <risos> tipo, ela... Por que não pode? Claro que pode. Pode Aí, jogar. Assim. A privada, ela vai ver, né? Que não, que não é nosso, assim que nosso funciona aqui. O funcionamento não, não é igual. <risos> não aguenta não, amiga. Para de jogar o papel aí. Coitadinha. Ela, e, e realmente, lá funciona. E eu acho legal. É, não fica cheio de... Não fica fedido. Não fica. Não fica com lixo Inclusive, acumulando. Inclusive, em alguns lugares, na maioria dos lugares que você vai, a descarga já é automática. Ai, sensacional. Sensacional. Deveria ter em todas as empresas eu também, acho. que parece que as pessoas... Tem, Deixa tem, um presente. É, é. <risos> vai cair a mão pra, de, da descarga. Deixa o um presente. Acontece, né? O que, que você acha dessa Ai, história aí, Deus. hein? Dessa mulher que falou que... Olha... Não uso mais o papel higiênico, uh -uh. usamos pano da família, né? Então, beleza. É, se fosse o, só ela, o que, okay. que, o que que você faz? Ou então, o que que você faz também, né, pra, a, pra sua contribuição na, na sustentabilidade? É, é verdade. Eu não costumo pegar canudo. Canudo? Eu acho que... Eu, eu, não, eu não pego. Eu acho que não, não tem necessidade de eu tomar um suco no canudo. Ah, eu calma. tomo no copo mesmo. Ai, eu, eu não eu pego o canudo. canudo. sabia. Você gosta do canudo? Eu gosto. Acho que fica mais gostoso <risos> com o canudo. Demora mais, né? É, pra acabar. Você vai dando bicotinha só assim. Eu... Mas deixa eu pensar. É, eu, eu evito descartáveis. É, eu também. Então, eu, Lava eu, quando, eu quando eu tô nos lugares, assim, eu, se eu vou tomar a água, se eu uh -huh. ver que eu vou tomar. Porque eu tomo muita, muita água, água, não é um copo só. Eu seguro o meu copinho pra e não ficar copinho. cada hora indo também. lá pegando o outro. Também. Então é isso. Isso também ajuda. Hum. É. Ai, toma banho bem rápido. Ai, toma Não. banho rápido. É, depois, pra depois que a gente começa a pagar energia, é isso tudo, mesmo. aí a gente já é, começa também a é. contribuir, porque, né? E coisas básicas, a gente né? Paga. Coisas básicas também, de separar lixo, essas coisas é, é importante. É legal, né? é legal. E são coisas fáceis, assim, que a gente faz no dia a dia, que a gente nem se dá conta. É utilizar a água da a máquina água. Também. também. Quando eu tinha quintal em casa. Ajuda, né? Agora não tem quintal. Eu não tenho nada, não tem nem Ai, que nem uma plantinha de do meu quintal. É, bora quintal apertar. Apertamento, apertamento não é fácil, não. Não. Aí eu aproveitava a água da máquina pra poder lavar o quintal. Sim, sim. Era bom. É, é, não lava, é, lavar o quintal é muita água que gasta, né? Eu nunca tive quintal, sempre morei em apartamento. Então não, não sei como. Não. Ai, é uma delícia. Ai, ter deve quintal. ser muito gostoso ter quintal, né? É muito bom. <risos> pois é, é, é preservar, né? Não desmatar, essas coisas assim básicas. Mas é que ali, desse jeito que ela tá fazendo, eu acho que se fosse um paninho só pra ela, ok. Mas é. ela podia lavar na mão, né? Sim. Não na máquina com as outras coisas. Um paninho pra cada pessoa. Isso. Cada um tem o seu paninho em casa. Já que ela mesma que faz o paninho, reutiliza um paninho pra cada um. É. Né? Fica melhor. Aí dá. Aí dá. Ai, não sei. O <risos> que você acha disso? <risos> bora participar, bora entrar no assunto. 19998668930. Manda a sua mensagem de voz aqui no WhatsApp, que eu quero saber a sua opinião. A Ariane falou assim, ó. Reaproveito a água da máquina. Lavo o pano de chão. chão. Legal, ó. Legal. Minha mãe fazia isso também. Ela tinha um tanquinho, ela batia uhum. as roupas lá, né? Das crianças, ficava rolando no chão. <risos> Aí depois ela, ela lavava os tapetes, ah, os panos de chão ali mesmo. Uhum. Uhum. Ela reutilizando, né? Exatamente. Ah, não falou assim, a bebê tá com saudade do quintal. Vem ajudar a lavar aqui, depois você afoga. Boa ideia! Ah, é grande o seu quintal, né, Ana? É. Que delícia. Tem que passar um mês aí a, a, limpando o seu quintal. <risos> Bora participar. Quem tem de presente? Hoje tem presente bom, viu? Eu tô avistando a Páscoa já. Hoje Ai, temos que um ovo de Páscoa ao leite delicioso, hein? Então vem participar com a gente. Manhã nativa! Participa! 19 998 